നമസ്കാരം നീതിപാതയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാർ ഇന്ന് നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് സാർ വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ കുടുംബങ്ങളുടെ വിശുദ്ധയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞതും ശരിക്കും കുടുംബങ്ങളുടെ ഒരു പുണ്യമാണ് വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ മറിയം ത്രേസ്യാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ചിന്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നല്ല കുടുംബങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹോളി ഫാമിലി കോൺഗ്രിയേഷൻ തന്നെ മറിയം ത്രേസ്യ സ്ഥാപിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണം മറിയം ത്രേസ്യ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ കാലങ്ങളിൽ വെച്ചാൽ കുടുംബമാണ് സഭയുടെ അടിത്തറ ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ദൈവവിളികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം കുടുംബമാണ് സഭയുടെ അടിത്തറ എന്നുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളായിരുന്നു വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ അപ്പം ആ മറിയം ത്രേസ്യാമിക്ക് തോന്നി നല്ല കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഭയിൽ വിശുദ്ധി കുറയും സഭയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അവതാളത്തിലാവും സഭയുടെ കെട്ടുറപ്പും കുറയും അതുകൊണ്ട് സഭയെ പടുത്തുയർത്തുന്നത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല കുടുംബങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചെടുക്കാൻ തന്നത് സഭയെ പടുത്തുയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യം തന്നെ പ്രേക്ഷിതരാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷിതനാവുന്നത് ഇപ്രകാരം ഈ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ നിർവഹണമാണ് മറിയന്ത്രേ സ്വാമിക്ക് തോന്നി മറിയന്ത്രേ സ്വാമിയുടെ വിളി കുടുംബങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മറിയന്ത്രേ സ്വാമ ഈ കോൺഗ്രിയേഷന് ഹോളി ഫാമിലി എന്ന് പേരിട്ടത് വേറെ ഒരു ഫാമിലിയും അല്ല ഹോളി ഫാമിലി വിശുദ്ധമായൊരു കുടുംബം അപ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾ നന്നാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു കുടുംബങ്ങൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്ന എപ്പോഴാണ് കുടുംബത്തിൽ അശുദ്ധി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള തിന്മകൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു മദ്യപാനം പിന്നെ കുടുംബ വഴക്കുകൾ മദ്യപാനം കുടുംബ വഴക്കുകളും മരിയന്ത്രേശ്യാമ വളരെ സവിശേഷമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന രണ്ട് കുടുംബ തിന്മകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കുടുംബങ്ങളിലെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ നേരെയാക്കുക സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ നേരെയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് ലഹരിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള വാസനകൾ കുറയും അപ്പം കുടുംബത്തെ വിശദീകരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവനവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്നേഹവും സംതൃപ്തിയും എല്ലാം ഒരു വീര്യമായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ മറ്റ് വീര്യങ്ങളിലേക്കോ മറ്റു ആസ്വാദനങ്ങളിലേക്കോ പോകില്ല അപ്പോൾ കുടുംബത്തെ വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യമാണത് എവിടെ മറ്റ് കുടുംബങ്ങളിലെ വ്യക്തികൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാരണം ഞാൻ ഏക കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏക ഒരു കാരണം ഒരുപക്ഷെ അവനവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട സ്നേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ സംതൃപ്തിയുടെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു വീര്യമുണ്ട് അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് അത് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ വഴി വിട്ട ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് വഴി അപ്പം വഴി വിടാതിരിക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വഴി തെറ്റാതിരിക്കുകയാണോ മധുരേന്ദ്രശ്യാമ പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചത് കുടുംബങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിശുദ്ധി എന്നുള്ളത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരുമയുടെ ആ ഒരു 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 നല്ല സൽഗുണങ്ങളുടെ സമഭാവനയുടെ അതുപോലെ ഉപവിയുടെ അതുപോലെ ദാന ദാന ധർമ്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം കുടുംബത്തിലുണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ സമ്പത്തിൽ മയങ്ങാതെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്രകാരമുള്ള ദുശീലങ്ങളിലേക്ക് വീഴാതെ കുടുംബത്തെ പരിരക്ഷിക്കുക കുടുംബത്തെ വിശുദ്ധമായി കത്ത് സൂക്ഷിക്കുക കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ വ്യക്തതയിലും കൃത്യതയിലും നിലനിർത്തുക വിശുദ്ധിയിൽ നിലനിർത്തുക അതാണ് മറിയന്ത്ര ഇസ്ലാമ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കാൻ കുട്ടികളോടും മാതാപിതാക്കന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരെ സ്നേഹത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും വളർത്തുക ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ പര സ്നേഹത്തിലും പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും വിശ്വസ്തതയിലും ആയിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ കുടുംബങ്ങളെ വിശദീകരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മരിയന്ദ്ര ഇസ്ലാമ ഈ ഒരു സഭ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചത് കാരണം ഈ സഭയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപക ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവർ ഈ കുടുംബത്തെ ഏറ്റവും നിർമ്മലവും വിശുദ്ധവുമായി തീരാൻ ഭാഗത്തിന് കുടുംബ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുടുംബം നന്നായാൽ സഭ നന്നാവും കാരണം കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് സഭയിലേക്കുള്ള വളർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതാണ് മറിയന്ദ്ര ഇസ്ലാമിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ആ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഹോളി ഫാമിലി കോൺഗ്രിയേഷൻ്റെ ഇന്നത്തെ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും മറപ്പാപ്പയൊക്കെ പലപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രണ
പലപ്പോഴും പല കുടുംബങ്ങളിലും ഈ ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു കുറവ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും ആ കുടുംബങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വിശുദ്ധിയിലോ വിശ്വസ്തതയിലോ ഐക്യത്തിലോ സ്നേഹത്തിലോ ആയിരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ പരസ്പരം തൂക്കി നോക്കിയിട്ട് ആരാണ് വലുത് ആരാണ് ആരാണ് പിന്നെ അടിമ ആരാണ് ഉടമ ആരാണ് നേതാവ് ആരാണ് അനുയായി എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പരസ്പരം തൂക്കി നോക്കിയിട്ട് ഒരു തരത്തിലും ഒരുമിച്ച് പോകാൻ കഴിയാതെ അപ്രകാരം ഒരു 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 ഉള്ളിൽ യോജിപ്പില്ലാതെ പുറമെ യോജിപ്പ് നടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഇത് കണ്ടു വളരുന്ന മക്കൾ ആ കണ്ടു വളരുന്ന മക്കൾ അപ്രകാരം അപ്പൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ സൈഡ് പിടിച്ച് അവരങ്ങനെ ഒരു 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 കള്ളവാസനകളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തി കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ആ സമാധാനവും സന്തോഷവും സംതൃപ്തി അന്വേഷിച്ച് മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് തിരിയുന്ന പിന്നെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ ആര് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ മുഖങ്ങളാണ് അതുപോലെ മക്കൾക്ക് കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മാതാവിൽ നിന്നും പിതാവിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ട സ്നേഹം ലാളന പരിഗണന അംഗീകാരം സമയം ഇതൊന്നും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് അവർ അത് കിട്ടേണ്ട മറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടുകളിലേക്കോ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കോ പോകുന്നു ആ ഒരു ദുരവസ്ഥ അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മുഖമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ യഥാർത്ഥ മുഖത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കുടുംബങ്ങളെ നേരെ ആക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല മർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് നല്ല കുടുംബങ്ങളുണ്ടായാൽ തന്നെ നല്ല സഭയുണ്ടാവും കാരണം അവർ വിശുദ്ധരായ മക്കളുണ്ടാവും മക്കളെ വിശുദ്ധരാക്കി വളർത്ത മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ദൈവം മാതാവും പിതാവുമായി തീരാൻ അനുവദിച്ചത് തന്നെ അവർക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന മക്കൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് വിശ്വാസത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും കൃപയിലും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ മക്കളാണ് സമ്പത്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുകയല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ള അവർ മനസ്സിലാക്കൽ എടുക്കലാണ് ഇവർ എരിഞ്ഞ് തീരുന്നത് ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി സമയം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി സൗഹൃദം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്കുള്ള അംഗീകാരം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് വെല്ലുവിളി ആവത്തക്കവണ്ണമുള്ള വിശുദ്ധിയുടെ മാതൃകകളാകുമ്പോഴാണ് ഒരു ചലഞ്ച് ആവണം ഞാനെപ്പോഴും പറയാം മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കൾക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനും ആവണം ഒരു ചലഞ്ചും ആവണം ആ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമ്പോഴേ മക്കൾക്ക് ആ ഉയരത്തോളം എത്താനായിട്ടൊരു ആവശ്യം അവരിൽ ജനിക്കുകയുള്ളൂ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഈ മാർപ്പാപ്പ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒക്ടോബറിൽ വിശുദ്ധ പ്രഖ്യാപന സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഈ വിശുദ്ധരൊക്കെ ഒരു വഴികാട്ടികളാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ വിശുദ്ധരൊക്കെ വഴികാട്ടികൾ മാത്രമല്ല അവരൊരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് കണ്ടുപഠിക്കാനുള്ള പാഠങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ തലമുറകൾ ഈ വിശുദ്ധരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ കണ്ടുപഠിക്കുന്നില്ല കണ്ടുപഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തെറ്റായ വഴികളിലൂടെയൊന്നും സഞ്ചരിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ വിശുദ്ധരൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപഠിക്കാനുള്ള ജീവിത പാഠങ്ങളാണ് ഏത് മാതാവും ഏത് പിതാവും കുടുംബത്തിൽ കണ്ടുപഠിക്കാനുള്ള പാഠങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുക വിശുദ്ധർ മാത്രമല്ല മാതാപിതാക്കളും കണ്ടുപഠിക്കാനുള്ള പാഠങ്ങളായി മാറും ഈ വിശുദ്ധരുടെ ഈ വഴികൾ കണ്ടുപഠിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു തലമുറ ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായി ശരിയാണ് അച്ഛൻ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അച്ഛൻ ഈ പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ പറക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ പറക്കുമ്പോൾ മുമ്പേ പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയുണ്ട് ആ മുമ്പേ പറക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ പിന്നാലെയാണ് ബാക്കി പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ പറക്കുക ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് എന്നോ ജീവിച്ച് കടന്നു പോയ വിശുദ്ധരുടെ ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ആ ചരിത്രത്തെ സാക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്രകാരം ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് ആ പാത പിന്തുടരുന്ന പുതിയ ജീവിക്കുന്ന വിശുദ്ധരെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഈ ജീവിക്കുന്ന വിശുദ്ധരെയാണ് നമ്മുടെ യുവാക്കൾ മുന്നോട്ട് നോക്കുന്നത് ഉറ്റു നോക്കുന്നത് ആ ജീവിക്കുന്ന വിശുദ്ധരെ കാണുമ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു ത്രില്ലായിട്ട് മാറും ആ ജീവിക്കുന്ന വിശുദ്ധരായിട്ട്
അതാണ് വഴി കാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് വഴിയിൽ പോവുകയും ആ വഴി കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ മൂ പിന്നെ ഗുരുക്കന്മാർ ആത്മീയ പിതാക്കന്മാർ ആത്മീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അവരെയൊക്കെയാണ് ആവശ്യം ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അവർ കാണുന്നത് എന്താ നല്ല സദുപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ വഴിയിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിലാണ് പക്ഷേ ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല രണ്ട് സംഘർഷങ്ങൾ പക്ഷേ കൂടുതൽ കാണുന്ന സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വഴി അറിയാം പക്ഷേ വഴിയെ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വലിയൊരു ഒരു 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 കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുള്ള വലിയൊരു സംഘർഷം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരു താല്പര്യം കുറയുന്നു കാരണം ഇതെല്ലാം പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണെന്നൊരു തോന്നൽ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ പിന്നെ പൊള്ളയല്ലാത്ത എന്തോന്നും ലോക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പാഞ്ഞു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഇത് പൊള്ളയല്ല സത്യമാണ് എന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ സ്വന്തം അപ്പനിൽ സ്വന്തം അമ്മയിൽ സ്വന്തം ആത്മീയ പിതാക്കന്മാരിൽ സ്വന്തം സഭയിൽ സ്വന്തം ഇടവികിൽ സ്വന്തം വികാരിയിൽ സ്വന്തം ഗുരുക്കന്മാരിൽ ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരു ജീവിച്ച് കാണുന്ന ഒരു 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 മാതൃക കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ മാതൃക തന്നെ അവർക്ക് വലിയൊരു ചലഞ്ച് ആയിരിക്കും ഒരു പുലിയും ഓ ഇതിങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ആയിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു പടിയെങ്കിലും അത്രയെങ്കിലും എത്തിയില്ലെങ്കിലും അതിന് അടുത്തെങ്കിലും എത്താൻ എൻ്റെ പിന്നെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തെങ്കിലും എത്താൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ അടുത്തെങ്കിലും എത്താൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്ററിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ അടുത്തെങ്കിലും എത്താൻ അവർക്കൊരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു ഉൾപ്രചോദനം വരും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ത്രില്ലോ ഒരു ആവേശമൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മുൻപേ പറക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ വലിയൊരു അഭാവം ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാച്ച അതാണ് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഗുരു നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ് അവർക്കൊരു ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടാത്തത് മാതൃകകൾ കണ്ടാലല്ലേ നമുക്ക് ആ വഴിയെ പലതും ഇതിലെ വാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് വഴി ഇതിലെ വരിക എന്ന് പറയാൻ ആ വഴിയെ നടക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതാണ് വഴി ഇതിലെ പോരെ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വഴികാട്ടികളെ നമുക്കൊന്ന് കുറഞ്ഞു വരുന്നു സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ സ്നാപക യോഹന്നാൻ കർത്താവിന് മാർഗം ഒരുക്കിയയാളാണ് മാർഗ തടസ്സമാകാതെ മാറി നിന്നു ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചില മാർഗ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചിലരെങ്കിലും മാർഗ തടസ്സങ്ങളായി മാറുന്നുണ്ട് മാർഗം ഒരുക്കേണ്ടവർ തന്നെ പലപ്പോഴും മാർഗ തടസ്സങ്ങളായി മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ട് അതിനാണ് വെച്ചാൽ ദൗർഭാഗ്യശാൽ നമ്മൾ എതിർ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷികളാവുന്നവർ ആകേണ്ടവർ സാക്ഷികളാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ സാക്ഷികളാവണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ സാക്ഷിയാവുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എതിർ സാക്ഷി അവോഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് മാർഗ തടസ്സമായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ന് ഒത്തിരിയേറെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരിയേറെ മാർഗദർശികൾ മുൻപിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒത്തിരിയേറെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അവർക്കൊരു കുറ്റബോധമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച എന്താ വെച്ചാൽ കുറ്റവാളിയെ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലെ ചില കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് കുറ്റവാളിയെ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ആൾ വിശ്വാസിയാക്കി മാറ്റി ആ സഭയെ തകർക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് സാർ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കാരണം അപ്രകാരമുള്ള കുറ്റവാളികളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന സഭയുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ബാഹ്യ സ്ട്രക്ചറിലും ഒക്കെ ആക്റ്റീവായിരുന്നവരാണ് പക്ഷെ സഭയുടെ വിശുദ്ധിയിൽ ഉൾച്ചേർന്നവരായിരുന്നില്ല സഭയുടെ വിശുദ്ധിയിൽ ഉൾച്ചേർന്നവരാണ് എന്നുള്ളൊരു ബാഹ്യ മോഡിയോടുകൂടി സഭയുടെ സ്ട്രക്ചറിലോ സഭയുടെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ മൊഴിയിരുന്നവരായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ തുറന്നു കാട്ടുക എന്നുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ആവേശമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നമ്മളൊന്ന് കാണുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില ചില പിന്നെ എന്താ പറയുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആളാന്ന് ഭാവിച്ച് നടക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു കാട്ടി ഇത് അപ്പം നമുക്കൊരു ആത്മസോധനയാണ് നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് ചെയ്യണത് എന്ന് ആത്മശോധന നടത്താനുള്ള സമയം കൂടെ കൂടിയാണ് നമ്മളിനി ചെയ്യേണ്ടതും സഭ ചെയ്യേണ്ടതും വരും തലമുറയെ ഈ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികൾ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ളവരെയ
അതാണ് സഭയുടെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഇപ്പൊ ഈ സഭ ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് പയ്യ മാറുന്ന ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വേറെ പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് കൊണ്ട് എന്നാണ് ഒരു വലിയൊരു ആരോപണം ഇപ്പൊ മാർപ്പാപ്പ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഇപ്പൊ പിന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ച നമ്മുടെ അസാധാരണ മിഷൻ മാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ആഹ്വാനത്തിലും മാർപ്പാപ്പ എടുത്തു പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യം ആദ്യം ആദ്യം ദൈവരാജ്യം ആദ്യം ദൈവരാജ്യം അതിനോട് ബാക്കിയൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ മതി മത്താ സ്റ്റേണ്ട സുവിശേഷത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും അവിടുത്തെ നീതി അന്വേഷിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ മാർപ്പാപ്പ കൃത്യതയോടെ വ്യക്തതയോടെ പറയുന്നു ആദ്യം ദൈവരാജ്യം അതിനോട് ബാക്കി കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ മതി അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു ഒരു തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പുനഃക്രമീകരണത്തിൻ്റെ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഴിച്ചു പണിയുടെ ഒരു ആഹ്വാനമാണ് പാപ്പ ഇപ്പം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പാപ്പ സൂചിപ്പിച്ചതിലൊരു സമർപ്പിതരുടെ ഒരു സ്വാർത്ഥതയുടെ ഒരു അംശമുണ്ടോ അതിൽ എടുത്ത് നേരെ പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും സമർപ്പിതരിൽ നിന്ന് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപന ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ അതിനകത്തുണ്ട് കാരണം ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു സമൂഹത്തിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു വഴിവിളക്കുമാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു വിളക്കുകളുമാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ യേശുവിനെ കാണാനുള്ള പ്രകാശം പരത്തുകയും യേശുവിലേക്ക് തിരിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ദർശനം കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എതിർ സാക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപന തൽപരത അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഈ ഒരു 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 ധാരാളിത്തം ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു വേദനയും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മരോഷം ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ ഒന്നും യേശുവിനെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല കാരണം യേശു അവിടെ ഇല്ല ജീവിക്കുന്നില്ല യേശു ജീവിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യം അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇന്ന് ആ ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് ഈ നീതി ഉണ്ടാകുന്നത് ആ നീതി ആ ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് ഈ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് യേശുവിൻ്റെ നിറസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങൾ അത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അസാധാരണ പ്രേക്ഷിത മാസമായി എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി മിഷൻ മന്ദായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇന്ന് ഒത്തിരിയേറെ യുവജനങ്ങൾ കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ട് അൽമായരായി പ്രഘോഷിക്കാനായിട്ട് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായി വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജീസസ് യൂത്ത് പോലെയുള്ള സംഘടനകളിലൂടെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത മേഖലകളിലേക്ക് യേശുവിനെ പ്രഘോഷിക്കാൻ അവർ അച്ഛനോ അല്ല സിസ്റ്റേഴ്സോ അല്ല അൽമാര അൽമായരായി തന്നെ ആ യുവജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യം അച്ഛാ യേശുവിനെ പ്രഘോഷിക്കാൻ അച്ഛനോ സിസ്റ്റർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് സംഭവം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല മാമോദിസ എന്നുള്ള ആ ഒരു പിന്നെ കൊതാശ സ്വീകരിക്കുന്ന വഴിയായി തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മുമ്പിലത്തെ പുരുഷമാ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥൈര്യലേപനം സ്ഥൈര്യലേപനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥൈര്യപ്പെടുത്തുക സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വിളി സ്വീകരിച്ച ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഒരു വിളിയുമാണ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് യേശുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അച്ഛനെ ഓർക്കണം ഭരണഘടന തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രഘോഷിക്കുക ജീവിക്കുക പ്രചരിപ്പിക്കുക അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നാം ഉപയോഗിക്കാനാണ് കർത്താവും മുഷ്ണറിയാവാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏതൊരു മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിലെ അംഗമായിട്ട് സ്വർഗരാജ്യം ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും കത്തോലിക്കിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് സഭയോട് ചേർന്ന് സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയായിട്ടുള്ള ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അതിന് പിന്നെ ഒരാൾ അച്ഛനാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിസ്റ്റർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അച്ഛനും സിസ്റ്ററും ആവുന്ന വഴിയായിട്ട് അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും തങ്ങളുടെ സമയവും തങ്ങളുടെ ശക്തിയും നിക്ഷേപിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അൽമായർ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമയവും ശക്തിയും നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആത്മായ ലോകമുണ്ട് പക്ഷെ ആ ലോകത്തെ വിശദീകരിക്കുന്ന വഴിയായിട്ട് അവരിത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പുതിയൊരു മെത്തേഡ് സഭ ആവിഷ്കരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതായത്
അവർക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ തങ്ങളുടെ ജീവിതവും തങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും തങ്ങളുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ വഴിയായിട്ട് അതിലേക്ക് അവിടെ നയിക്കാൻ അവർ ഒരു രാസത്വരകങ്ങളായിട്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു മാറ്റം ആ സമൂഹത്തിലുണ്ടാവും അപ്രകാരം രാസത്വരകങ്ങൾ കാറ്റലിസ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് ഈ അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു അച്ഛനോ ഒരു സിസ്റ്റർക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കഴിയുന്ന ഇപ്രകാരമുള്ള അൽമായർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മാറ്റം വളരെയേറെ സ്വാഗതാർഹമാണ് കാലഘട്ടത്തിന് വലിയൊരു ആവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു കാരണം എപ്രകാരം വിശുദ്ധവും നിർമ്മലവും ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ജീവിത സാക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ആയിരിക്കുക വീടും നാടും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇപ്രകാരം യേശുവിൻ്റെ വിളി സ്വീകരിച്ച് യേശുവിൻ്റെ പ്രതി യേശുവിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ യേശുവിനായി പൂർണ്ണമായി നീക്കി വയ്ക്കപ്പെട്ട അൽമായ ജീവിതങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച ഇതായിരുന്നു ഈ അൽമായരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ഇതുപോലെ വിട്ട് ആ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഈ മിഷൻ മേഖലകളിലൊക്കെയും അവർ വളർന്നത് ഇതായിട്ട് നേരത്തെ അവർ ഐക്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ വളർച്ച ഉണ്ടായതെന്ന് തോന്നുന്നു അവരിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ട ഒട്ടേറെ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് നാല് വിശുദ്ധരും നമുക്കുണ്ട് അൽഫോൺസ് സാമിയുണ്ട് ചാവറ കുരിയാക്കോസ് അച്ഛനുണ്ട് ഉപ്രാസിയമ്മയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനോഹരമായ നാല് ജീവിത പാഠങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളം ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ അഭിമാനകരമായൊരു നേട്ടമാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു നാല് വിശുദ്ധരെ കേരള സഭ നൽകി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കേരളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ അതൊരു വലിയ മാതൃകയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാറിന് അഭിമാനമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഇപ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രീതി നേടിയവരാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചവരാണ് എന്ന് ലോകത്തോട് പറയാൻ തക്ക ഒരു പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് ഈ നാല് വിശുദ്ധരോട് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം പകർന്നു കിട്ടിയത് തോമാസ് ലിയാഡും പിന്നീട് ഫ്രാൻസിസ് സേവറിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പകർന്നു കിട്ടിയ വിശ്വാസമേ ഉള്ളൂ മറ്റു തലങ്ങളിലെ പോലെ വിശ്വാസം നേരിൽ കണ്ട് ജീവിച്ചവരല്ല അവർ അവർ ആദ്യത്തെ വിത്തല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് ശിഷ്യരിലൂടെ കിട്ടിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധരിലൂടെ കിട്ടിയതാണ് ആ വിശ്വാസം പകർന്നു കിട്ടിയിട്ട് ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തനിമ ചോരാതെ വിശുദ്ധരായി ജീവിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതി നേടിയെടുത്ത് സഭ നമുക്ക് അവരെ അനുകരിക്കാവുന്നവരും മാധ്യസ്ഥം തേടാവരുമോ ആ തേടാവുന്നവരുമായി അൾത്താരിൽ വണങ്ങാൻ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വ്യക്തികളാണ് എന്ന് ലോകത്തോട് അവരുടെ ജീവചരിത്രത്തിലത്തോട് തന്നെ ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം പിൻഗാമികളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഒരു 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 വലിയൊരു ഒരു ധന്യതയാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലും സാറ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പോഴൊക്കെയും സാറ് തന്നെ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യം ഏത് ദേവാലയത്തിൽ സാറ് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ചെന്നാൽ ഏറ്റവും മുൻപിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് അൾത്താരയുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കാൻ യുവജനങ്ങൾക്കോ മുതിർന്നവർക്കോ പോലും മടിയായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് സാറൊരു വലിയ സാക്ഷ്യമായി തീരുക ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ അഭിമാനമാണ് സന്തോഷമാണ് സാറിന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ജീവിത പാഠങ്ങളാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പലരോടും പറയാറുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ജീവിത പാഠങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിന് ആവശ്യം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത സാറിനെ പോലെയുള്ള ജീവിത പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം എനിക്കതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നപ്പോഴാണ് ദൈവം എന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു സാധാരണ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്ന് ദൈവം എന്നെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പ്രദായങ്ങളിലും സഭയുടെ സംവിധാനങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇത്രമാത്രം എടുത്ത് ഉയർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എനിക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുള്ള ഈശോയെ ഞാൻ ഈശോയുടെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഐ വിൽ നോട്ട് ലെറ്റ് യു ഡൗൺ ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടില്ല നീ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയോട് നിർവഹിക്കാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കും ഞാൻ മുഖാന്തരം നിന്നെ നാണം കെടുത്തരുത് എന്നുള്ള ചിന്ത എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എപ്പ
ദൈവമേ അങ്ങനെ ആ ആ ഒരു ധന്യതയും ആ അടുപ്പവും എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ നന്ദി ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുകയും ചെയ്തു നാദാ നിന്നോട് ദാനങ്ങൾക്കെല്ലാം പകരമതായി എന്തങ്ങൾക്കായി നൽകും സർവജന സബിതയെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈകൊള്ളി ചേർത്ത് നിനക്ക് നന്ദി പറയും എന്നുള്ള ആ ഒരു സങ്കീർത്തന ഭാഗമാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്നത് അതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും നിർവഹിക്കുന്നതും നിർവഹിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധമറിയും ത്രേസ്യ കുടുംബങ്ങളുടെ പുണ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുടുംബങ്ങൾ തിരുക്കുടുംബങ്ങളായി മാറണമെന്ന് വിശുദ്ധമറിയും ത്രേസ്യ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വിശുദ്ധരുണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സാർ നമ്മോട് പങ്കുവച്ചത് സഭയിൽ വിശുദ്ധരുണ്ടാകാൻ വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞ യുവജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞ മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ നല്ല കുടുംബങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുക ആ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷിതരുണ്ടാകുക ആ പ്രേക്ഷിതർ ഈ ലോകത്തോട് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രഘോഷിക്കുക പുതിയ ചിന്തകളും പുതിയ ആശയങ്ങളുമായി വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടും നന്ദി സാർ